bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của trung tâm không gian mạng Việt theo em và con trai của nạn nhân Trần Đức Linh từ Nghệ An vào Bình Dương cho biết dù đã có kết quả ADN xác nhận thi thể đúng là người thân của họ tuy nhiên cơ quan công an chưa bàn giao sát cho gia đình ngay vì vẫn còn làm rõ lời khai của các nghi can dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi trung tâm không gian mạng Việt theo bước đầu đã xác định được kẻ chủ mưu của vụ án Đến trưa ngày 20 tháng 5, ông Trần Đức Giáp, 50 tuổi, quê Nghệ An, cho biết sau khi công an làm các thủ tục xác minh, kết quả giám định ADN và dấu vân tay đã khẳng định thi thể của người tên Trần Đức Linh chính xác là người anh trai của ông. Căn nhà số 90 nơi xảy ra sự việc Ấn lạnh khi nghe tên nạn nhân là anh trai ông Linh là một trong hai nạn nhân của vụ phát hiện thi thể bị đổ bê tông trong căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bào Bàng, Bình Dương, gây chấn động dư luận những ngày qua dòng độc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Việt theo. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Việt theo. Cũng theo đó, nạn nhân Linh không phải 30 đến 35 tuổi như nhận định ban đầu của pháp y mà là 51 tuổi. Người dân cắm nhang vào các khối bê tông chứa thi thể. Dù đã nhìn được người thân, ông Giáp và cháu trai Trần Hồng Quân, con ông Linh, cho biết công an vẫn chưa bàn giao sát cho gia đình lo hậu sự ngay được vì lời khai các nghi phạm có một số mâu thuẫn giọng độc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Em trai nạn nhân Linh, dự kiến sau khi làm rõ thêm một số chi tiết, lực lượng chức năng sẽ bàn giao thi thể cho gia đình vào ngày mai, ngày 21 tháng 5. Dòng độc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Nói trong sự buồn bã, em trai nạn nhân cho biết anh mình rời quê cách đây hơn một năm. Cả nhà ai cũng nghĩ vì cuộc sống khó khăn nên nạn nhân phải làm việc vất vả, chưa có điều kiện về tham quê dòng độc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Các trai hóa chất được tìm thấy tại hiện trường. Hôm qua khi đọc tin tức, thấy nạn nhân tên giống anh trai mình, lại cùng quê như vậy gia đình tôi ai cũng ấn lạnh, bán tính bán nghi. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Không ngờ anh trai tôi lại chết thảm như vậy, tôi thật sự quá đau buồn. Ông Giáp nghẹn ngào tâm sự và cho biết ông Linh có hai người con gồm con trai đầu 25 tuổi và con gái út 16 tuổi. Dòng độc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Việt theo. Theo lời kể người nhà, ông Linh từng đi xuất khẩu lao động hơn 10 năm rồi mới về quê. Ông bắt đầu luyện một môn phái lạ cùng một số người khác ở địa phương. Đến năm 2015 nạn nhân ly hôn vợ. Tháng 2 năm 2018, ông Linh bán nhà rồi ra đi biệt tâm không để lại liên lạc với gia đình dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi trung tâm không gian mạng Việt theo. Dòng độc thuộc bản quyền trung tâm không gian mạng Việt theo, lộ diện người chủ mưu vụ án trở lại với vụ án mạng. Sau quá trình đấu tranh quyết liệt, cơ quan công an đã buộc các đối tượng phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Từ đây, manh mối về kẻ chủ mưu mọi việc dần hiện ra. Vụ việc khiến người dân khu vực này hoang mang, sợ hãi. Dòng độc được phát hành bởi trung tâm không gian mạng Việt theo. Cụ thể vào ngày 16 tháng 5, Công an tỉnh Bình Dương xác định được hai người phụ nữ có liên quan đến vụ án này là Phạm Thị Thiên Hà, 31 tuổi, và Trịnh Thị Hồng Hoa, 66 tuổi. Cùng ngụ quận Tân Phú, thành phố cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Hồ Chí Minh, đồng thời có quan hệ mẹ con. Sau khi công an phát thông báo truy tìm rộng rãi hai người này vào tối ngày 17 tháng 5, đến rạng sáng ngày 18 tháng 5 hai đối tượng này cùng hai phụ nữ khác là Lê Ngọc Phương Thảo, 29 tuổi, Lê Phú Hạnh, 54 tuổi, bị bắt khi đang chuẩn bị bỏ trốn khỏi khách sạn Tây Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Tại thành phố Thủ Dầu 1, những ngày qua các lực lượng công an đã không ngừng đấu tranh phá án, dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Dòng độc thuộc bản quyền trung tâm không gian mạng Việt theo. Ban đầu, các nghi can còn lại nhất quyết không khai và còn phản ứng khi thấy các thiết bị ghi âm, ghi hình hướng về mình. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Việt theo. 
Đến trưa ngày 18 tháng 5, nghi phạm Thảo cho biết các nạn nhân bị giết xuất phát từ mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Từ đây, quá trình sát hại các nạn nhân được dần dần tiết lộ. Sau khi giấu sát hai nạn nhân, các đối tượng khóa cửa bỏ trốn. Theo một nguồn tin riêng, nguyên nhân các nghi phạm không dám khai ra sự thật vì sợ nghi căn phạm thị thiên hà. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Việt theo. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Các nghi can cho biết, Hà chính là kẻ chủ mưu của vụ án. Hà là người thuyết phục mẹ là bà Hoa bán nhà để di chuyển nhiều nơi tìm chỗ tu luyện giáo phái, trước khi thuê căn nhà số 90 ở huyện Bào Bàng, Bình Dương. Nơi các nghi can bị bắt, Hà cũng có thâm niên 6 năm tìm hiểu pháp môn nên tự cho mình là người có quyền lực, lôi kéo các thành viên khác tham gia nhóm tu luyện bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Bản quyền của trung tâm không gian mạng Việt theo, tất cả chi phí sinh hoạt, ăn uống, di chuyển đều do Hà chia ra cho cả nhóm sử dụng. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của trung tâm không gian mạng Việt theo. Do đó Hà nói gì tất cả đều phải nghe lời Hà làm gì, cả nhóm phải làm theo Công an sắp thực nghiệm hiện trường Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của trung tâm không gian mạng Việt theo Đây là lý do mà khi Hà không khai, các nghi phạm khác cũng không dám khai Chỉ đến khi công an dùng các biện pháp nghiệp vụ quyết liệt điều tra Nghi can thảo mới cúi đầu kể lại sự việc Cảm ơn bạn đã sử dụng dòng đọc nhân tạo của Việt theo Công an tỉnh Bình Dương cho biết sẽ sớm tiến hành thực nghiệm lại hiện trường để xác định chính xác nguyên nhân hai nạn nhân Trần Đức Linh, quê Nghệ An, và Trần Chí Thành, ngụ thành phố. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Việt theo Hồ Chí Minh, tử vong. Thiên Hà là nghi can chủ mưu. Trước đó như đã thông tin, vào đêm ngày 15 tháng 5 người đàn ông tên Hát. Vừa mua căn nhà số 90 đã đến dọn dẹp chuẩn bị dọn vào ở. Quá trình này, ông Hát phát hiện trong nhà có một bồn nước lớn bị đổ bê tông và một khối hình trụ bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của trung tâm không gian mạng Việt theo. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi trung tâm không gian mạng Việt theo. Tiến hành đập bê tông trong bồn, người chủ nhà tá hỏa phát hiện thi thể người liền báo công an. Đến sáng ngày 16 tháng 5, phía cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện một người nữa trong khối hình trụ bị dán chặt và nằm trong chiếc phi màu xanh. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Dòng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo chúng tôi sẽ tiếp